ఇక తెలుగుదేశం వద్ద ఉన్న అస్త్రం అదొక్కటేనా ఒకవైపు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలు కొలువు తీరి నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆ పార్టీల వాళ్ళు మళ్లీ ఓటు అడగాలి అంటే ప్రజలకు ఏం చేస్తామో వివరించాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ విషయంలో మోదీ ఏం చెబుతాడో ప్రజలను ఎలా ఆకట్టుకుంటాడో తెలియదు కానీ చంద్రబాబు దగ్గర మాత్రం ఇక ఒకే అస్త్రం మిగిలినట్లుగా ఉంది అదే జగన్ మీద నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకే అస్త్రాన్ని నమ్ముకుని ముందుకు వెళ్ళింది జగన్ మీద బురద జల్లుతూ మాత్రమే చంద్రబాబు ముందుకు వెళ్లాడు అప్పటికి పదేళ్ల పాటు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాడు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నించాల్సిన చంద్రబాబు నాయుడు ఆ పనులు ఏమీ చేయలేక కేవలం జగన్ మీద విష ప్రచారంతోనే వెళ్లాడు జగన్ మీద తెలుగుదేశం అనుకూల పత్రికలు తెలుగుదేశం వాళ్లు పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రమైన వ్యతిరేక ప్రచారం చేయడంతో చివరకు తెలుగుదేశం ఎలాగో స్వల్ప మెజారిటీతో బయటపడింది అంత చేసిన వైకాపా కన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ సాధించిన అదనపు ఓట్ల సంఖ్య కేవలం ఐదు లక్షలు మాత్రమే మరి నాలుగేళ్ల పాలన తర్వాత ఇప్పుడు తెలుగుదేశం స్ట్రాటజీలు ఎలా ఉన్నాయి వచ్చే ఎన్నికలను టీడీపీ ఎలా ఎదుర్కొనాలి అనుకుంటోంది అంటే జగన్ మీద ప్రచారంతోనే అనే మాట వినిపిస్తోంది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ మేరకు వ్యూహాలను ప్రిపేర్ చేస్తోందని సమాచారం జగన్ ఇంకా నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ చేయాలి జగన్ వస్తే అని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం చేయాలి అనేది తెలుగుదేశం తేల్చిన వ్యూహంగా తెలుస్తోంది అనుకూల మీడియా ద్వారా కూడా ఇకపై అలాంటి ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేయాలని డిసైడ్ చేశారట జిల్లా స్థాయిల్లో నియోజకవర్గ స్థాయిల్లో ఈ ప్రచారాన్ని మరింత తీవ్రం చేయించాలని వ్యూహాన్ని ప్రిపేర్ చేశారట తెలుగుదేశం వాళ్ళు మరి అధికారం తమ చేతిలో ఉంటే జగన్ మీద నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ ఏంటి అంటే టీడీపీకి ఇప్పుడు ఇంతకు మించిన మార్గం లేదని తెలుస్తోంది ఒకవైపు జగన్ డైనమిక్ పొలిటీషియన్గా దూసుకు వెళుతున్న వేళ టీడీపీ పాచికలు ఏ మేరకు పారతాయో చూడాలి